Mile Mozartufficientoощ Indonesia மத்தும் சம்மே வேவுகார்ம் கமனிஸ்தே யுத்தோலோ JSC ஓடிப்போயிந்தன பாவன கலுகுத்தோந்தே ஓடமி பாலையின வாரி டிமேண்டலக்கு கெலிச்சின வாரு தலோக்கியாவுக் கசால் தக்குக்கா பட்டி சரத்துலு உண்டக் கூடுது அன்ன JSC சரத்துலு KCR பட்டின்சு கோக போகுத்து சுதிர்க சம்மேகாலம்லோ Indonesia சம்மை விஷயோலு பரபுத்தோ இந்த மொண்டி வைக்கரி பிரதர் சிஸ்துந்தனி JSC நேத்தில் உகின்சலேக் கொயாரு அலகி டிமேண்டலு நிறவேர்ச்சடமு அன்னதி பரபுத்தோன் தோ தேல்சுக்குவால் சரம்சன் தப்பா கோட்லேன் செய்யலேவு அன்ன விஷயானி கிரையின்சலேக் கொயாரு சம்மை பை விச்சா பிருத்தும் அலாகே சரத்துல விஷோலோ கொட பரபுத்து வெனக்கு தக்கே வாதாவுனா கண்பிச்சிட்டுவுலேது RTC நி பரபுத்துவுலோ விலினம் செய்யாலி அன்ன டிமேண்ணு சேச்பதங்க ஒதுலுக்கோவடம் பவுஷத்திலோ கார்மிக்குலு சம்மேக்கு வெள்ளக்குண்டா நிர்திஸ்டகாலம் பாட்டு சம்மே செய்யபோமனி மரினி விவராலும் நிர்ணையும் வெளிவடை அவுகாசம் உந்தி விதில்லோக்கி சேர்ச்சுக்கோ வாலா வத்தா சரத்துலு உண்டாயா லேவான் விஷ்யம். Indonesia Kristinоровいい Kemudian terkejar, kerja seperti itu, lalu, sama sekali sama macam peralaman internal, ayat 
ఇరవై ఫామ్ హౌస్ నుంచి శాస్త్ర ప్రకటమే బయలుదేరి ప్రగతి భవన్ కు చేరుకునే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది నాలుగున్నర గంటల సమయంలో సమీక్ష సమావేశం ప్రారంభమవుతుంది ఈ సమావేశానికి సునీల్ శర్మతో పాటుగా ఆర్టీసీ ఇన్ఛార్జ్ ఎండి సునీల్ శర్మతో పాటు రవాణా శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి అయిన సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా ఇతర రవాణా శాఖ అధికారులు ఆర్టీసీ అధికారులు అందరు కూడా హాజరు కానున్నారు ముఖ్యంగా ఆర్టీసీ గతంలో ఏ విధంగా ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉంది అంటే నలభై ఎనిమిది రోజుల క్రితం ఆర్టీసీ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది అనే విషయానికి సంబంధించి కూడా కూలంకషంగా చర్చించే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది ప్రస్తుతం నలభై ఎనిమిది రోజుల పాటు సమ్మె చేయడంతో దాదాపు ఐదు వందల పది కోట్ల చిలుకు బస్ బస్ భవన్ కు అదేవిధంగా రాష్ట్ర ఆర్టీసీకి కూడా ఆదాయం కోల్పోవడం జరిగింది నష్టాలు కూడా మొదలుపెట్టడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి రేపు ఉదయం ఒకవేళ వీరందరినీ విధిలోకి తీసుకుంటే ఏం చేయాలి ఎందుకంటే ఇప్పటికే దాదాపు నలభై ఎనిమిది రోజుల పాటు సమ్మె చేసిన కార్మికులు భవిష్యత్తులో కూడా సమ్మె చేయరు అని ఏంటి నమ్మకం అనే దానికి సంబంధించి ఖచ్చితంగా ఒక షరతును అయితే విధించాలని చెప్పేసి భావిస్తున్నారు భవిష్యత్తులో ఎప్పుడు కూడా సమ్మెలకు వెళ్ళము వెళ్ళబోము అనే విషయానికి సంబంధించి ఒక హామీ పత్రాన్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పేసి కూడా అది కల్పిస్తున్నారు గతంలో కూడా సమ్మె చేసిన సందర్భంగా కూడా అప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితి అయితే రాలేదు ఎందుకంటే అప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కావచ్చు అదేవిధంగా ప్రత్యేక రాష్ట్రంలో కావచ్చు వారు కేవలం కొన్ని డిమాండ్ల పరిష్కారానికి కోసం మాత్రమే వారు దాదాపుగా వారం రోజుల పాటు సమ్మె చేశారు తర్వాత యథావిధిగా వారంతా కూడా సమ్మె వేయించి విధిలో కొనసాగిన పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడు పరిస్థితులు చాలా తారుమారైన పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా ప్రభుత్వంతో నేరుగా వీరు యుద్ధం చేశారు నలభై ఎనిమిది రోజుల పాటు నిర్విరామంగా నిరసన కార్యక్రమాలు అదేవిధంగా ఉద్యమాన్ని కొనసాగించిన నేపథ్యంలో ఇటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలతో పాటుగా నలభై ఎనిమిది వేల మంది కార్మికుల కుటుంబాలు నా కార్మికులు అదేవిధంగా ఇతర అన్ని రంగాల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని ఈ ఇప్పటి వరకు ఏ ఒక్క హామీకి డిమాండ్ సంబంధించి వారు ఎలాంటి ప్రతిఫలాన్ని పొందలేదు ఏ డిమాండ్ ని నెరవేర్చుకోలేదు దానికి సంబంధించి ఒక స్పష్టమైన హామీ కూడా పొందలేదు కాబట్టి ఈ సమ్మెకు సంబంధించి ఇక సమ్మెను కొనసాగించకుండా సమ్మెను వదిలేసుకోవడమే బెటర్ అని చెప్పేసి కార్మిక సంఘాలు అన్ని కూడా భావించాయి అందులో భాగంగానే నిన్న సాయంత్రం ఆర్టీసీ జేఏసీ కన్వీనర్ అష్టధామ రెడ్డి చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ప్రభుత్వం హామీ ఇస్తే తాము సమ్మె విరమించేందుకు సిద్ధమని దీంతో ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనే విషయానికి సంబంధించి తర్జన భర్జన పడుతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఇందులో భాగంగానే ఆర్టీసీ రూట్ల ప్రైవేటీకరణకు సంబంధించి కూడా మరొకవైపు తీవ్రమైన చర్చ జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించి హైకోర్టులో విచారణ జరుగుతుంది రేపు మరొకసారి దీనిపై వాదనలు జరగనున్నాయి ఆర్టీసీ రూట్ల ప్రైవేటీకరణకు సంబంధించి ఐదు వేల ఒక వంద రూట్లకు సంబంధించి ఇప్పటికే అన్ని రకాల సర్వేలు కూడా ప్రభుత్వం రవాణా శాఖ ద్వారా పూర్తి సర్వే చేయించే దానికి ఆల్టర్నేట్ అన్ని కూడా సిద్ధం చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది ప్రైవేట్ బస్సులు అన్నింటినీ కూడా ఐదు వేల ఒక వంద బస్సుల రూట్లలో బస్సులను తిప్పాలని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన బస్ ఛార్జీలను కూడా ఏ విధంగా ఉండాలనేది కూడా ఒక ఫ్రేమ్ తయారు చేసి పెట్టడం జరిగింది వీటితో పాటుగా మిగిలిన ఐదు వేల రూట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రూట్లలో కూడా బస్సులను తిప్పాలా వద్దా అనే విషయానికి సంబంధించి కూడా మరొక వైపు చర్చ జరుగుతుంది ఏది ఏమైనా కానీ ప్రభుత్వం ఈ రోజు తీసుకోబోయే అత్యంత కీలకమైన నిర్ణయం కార్మికుల భవిష్యత్తు మీకు భవిష్యత్ పై తీవ్ర ప్రభావం చూపించే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇన్ని రోజుల పాటు ఏం చేసినా కానీ ప్రభుత్వం చూస్తూ ఊరుకుంది యాజమాన్యం చూస్తూ ఊరుకుంది ఎప్పుడు కూడా ఏ కార్మికుల మీద కూడా సమ్మెకు వెళ్ళినా కానీ సమ్మెలో పాల్గొన్నా కానీ ఎప్పుడు కూడా ఎలాంటి కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోలేదు కఠిన చర్యలు కూడా తీసుకోలేదు ఇక మీదట ఇలాంటి సంస్థకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసినా కానీ సమ్మెకు వెళ్ళినా కానీ కఠిన చర్యలు తీసుకునే విధంగా వాళ్ళు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తున్నారు ప్రభుత్వం ఉన్న ఫలంగా ప్రభుత్వ నిర్కాటంలో పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తే ఊరుకునే ప్రసక్తి లేదని చెప్పేసి అధికారులందరూ కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు దీనికి సంబంధించి కొన్ని ప్రతిపాదనలు కూడా సిద్ధం చేశారు ఈ ప్రతిపాదనలన్నీ కూడా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆదేశిస్తే మాత్రం కంపల్సరీ ఈ రోజు నైట్ వరకు కూడా ఒక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది